Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Good night, teacher. Good evening, good evening. I'm sorry. Lo siento. Bueno, ¿cuántos hay conectados? Hola, hola, hola. Hello, teacher. Hi, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, good evening. Welcome. Bueno, las disculpas del caso. Hubo un accidente enorme y una línea primaria cayó sobre un vehículo y he tenido que moverme 20 minutos de donde estoy a otra ciudad para poder dar la clase. Así es que espero la comprensión de todos. ¿Me oyen? Yes, teacher. Ok, thank you. Yes, teacher. Okay. Okay, let me see. Okay.
Okay, let me see how many people do we have? Only just four. Wow. Okay, here we go. Okay, good evening. I apologize for the situation that I was facing uh, a car accident happened and the reason why the power went off in the city where I live and I had to move to another one. And that is the reason why I delay a little bit, but I'm here now that we can start talking about the class. So welcome to everybody. We are going to start. Let me check out the attendance first and later on we are going to continue. Okay, America Elizabeth, are you there? Present teacher. Okay. Eh, Blanca Esperanza. Not here. Brian. Present. Okay, thank you, sir. Danny is not here. Um, Diego. Present. Okay, Edwin Alexis. No. Uh, Giovanni, not here. Ingrid Geraldina. Present. Okay. Jonathan. Present teacher. Jose Luis. Present. Okay, Karen Michelle. Present. Carla Lizette. Present. Uh, Catherine Maricela. Present. Okay. Lilian Soraya. It's not here. Okay. Uh, let me see. Mauricio Antonio. Roxana. Present teacher. Okay, thank you, Roxana Elizabeth. Present. Sara Alejandra. Present. Present, teacher. We are having a feedback. Estamos teniendo un feedback bastante fuerte. Dice yo voy llegando, Blanca Esperanza. Ah, ok, permítame un segundo. Gracias. Blanca Esperanza. Ok, Blanca Esperanza. Ahí estamos. Okay, what we are going to do today is just a review about the topic that we have started. Lo que vamos a hacer es un repaso de los temas que hemos, de los temas que hemos visto. The topic for today is vocabulary practice. This is class number 15. 
So we are going to start with this activity. This is number one vocabulary practice work with the partner. One is A and the another one is going to be B. Uh, you need to go to page number 37 and 38. Es necesario que se ubiquen en las páginas 37 y 38 del material. But I got, I got, I got it here. Uh, don't worry about it. Scramble the words and describe them. So your partner guesses the name of the department. Okay, let us uh, do this first. What you need to do is just to discover what, what is the, the, the name, the department that we have here. ¿Cuál será el departamento que yo tengo en el número uno? Veamos. ¿Cuál será? Hola, hola. I don't know, teacher. No idea? No idea. Mm, try to do it, try to do it. And then as soon as you uh, get the right order of each letter, you are going to give me a definition about that. Okay, remember, we study some department. Recuérdense que estudiamos algunos departamentos dentro de una compañía. Entonces, ahorita lo que necesitamos es que ordenen esas letras para hacer el nombre correcto. Okay, I'm, I'm going to give you like a five minutes in order to do it. Five minutes to do it. Okay. Okay, I'm going to share it again. Voy a compartirlo una vez más. Okay, you have it there.
Okay, any idea about? No? Lola? No, teacher. No. Okay, no. Let, let, let me, uh, how can I do in order to write down here? Let me see. Okay, the, uh, start with letter P, okay? Start with letter P, inicia con letra P. Production. Ah, okay, production, okay. That, that, that is the correct. Production. And, and number two, no sé cómo se pronuncia, teacher. Poor shaking, algo así. Poor shaking. Okay, very sí. good. Y number three, human resource. Okay, human resource management. Yes. Okay, now what we need is the definition uh, about each one. Ahora lo que necesitamos es la definición de cada uno de esos departamentos. Okay, let me write it down in order that you can have a better idea. Production. Okay, this is the right way. Okay, the second one is we're chasing, right? And the third one is human resource says manager management okay you got it there ahí la tenemos and now uh Somebody wants to tell me what is production? Uh, control, control and supervise the production workforce and inventory. An inventory, okay, that's right. Okay, perfect. Uh, what about the number two? Somebody else have it? What is purchasing? What is purchasing? We we talk about this concept uh, in the previous days. Hablamos de estos conceptos en los días anteriores. Hicimos un ejercicio referente a, a esta actividad. Anybody? A star. Hey, say. Number. Number two. Number three. Uh, buy and accurate uh, rate materials. Teacher, how do you say? Raw material, raw material. Met, uh, okay, materials, production, okay. equipment. Bro. Listen, listen, listen. Raw material. Material. Raw, raw material. Raw material, production, eso es, and... Eso es, eso es materia prima. Uh, okay. And equipment, equipment for the use, equipment. For the use of the organization. For the organization, okay, perfect. Uh, what about number three? Somebody else wants to do it? Numero tres.
What about human resources management? What is the definition? What do they do? ¿Qué es lo que ellos hacen? Recruit and sell it. Okay, continue. Uh, um, recruit, sell it, and train a new employees for okay. the right job at the company. Okay, they recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Okay, that's correct. Okay, perfect. Uh, how do you feel this exercise? ¿Cómo sintieron este ejercicio? ¿Complicado? Complicado. Ah, ok. Pero por aquí les daba, eh, les daba una idea porque decía, cuando dice scramble the words and describe them, es como ordene, ordene, ¿sí? Y aquí al final les decía, the name of the department, los nombres de los departamentos. Entonces, al verlo así, eh, es un poco difícil el poder, eh, sin previamente saberlo, es, es bastante duro, ¿no? Pero ahí vamos. Ok. I'm going to erase this. Voy a, a borrar los, porque si no me van a dar después. Okay, let us continue with exercise number two, simple present information question. What, what I need is that you write six information questions using the word WH words provided, and then ask them to a friend, a classmate, and write down the information. Usted va a escribir seis oraciones, haciendo uso, perdón, preguntas, haciendo uso del WH words, de las que ya le damos ahí what, when, where, why, which, and who. Si usted quiere, puede hacer una captura. Luego dejo de compartir y cuando ya las tenga, comenzamos a, a hacer esas preguntas. Ok, can I stop sharing? Puedo ya dejar de compartir, ya tienen eh, la captura, sí. Un segundo, teacher, que me estoy conectando de la computadora, recién llego a la casa. Por... Ah, ok, ok, perfecto. No problem.
Yeah, teacher. Yeah, teacher. Yeah, teacher. Yeah. Okay.
Ok, tan pronto finalicen, por favor me avisa. Okay, I'm going to write down some matter that you can get uh, an idea about what I'm talking about. Ok, todos los que puedan uh, ya hayan hecho más de la mitad pueden escribir la, las preguntas que consideren en el whiteboard, por favor. If you can do it, uh, just try to do it. Tranquilo, don Edwin, Alexis, incorpórese. 
bueno, veo varios queriendo escribir su oración, su pregunta. I'm sorry. Al final de su pregunta le pueden poner un nombre de ustedes para saber quién lo ha escrito. Okay, I'm going to start reading some. For example, Don Jose Beltran dice, what should we do now? When does the class start? Where have you been? Why are you smiling? Which one is the coolest? Okay, Karen está escribiendo. Where do you usually go on vacation? Ok, Roxana también tiene Where is my money? Why do not you call me? Ok, why don't you call me? Ok, which is your favorite fruits? Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí tengo al lado izquierdo. No sé de quién es la que dice What is your favorite TV show? And then, uh, okay, let me move a little bit. Vamos a mover un poco para ver de quién se trata. Ahí tengo a Blanca Esperanza y writing, where do you work? What do you do in your day? Soraya is trying to write down something. Soraya inició escribiendo, pero luego no sé qué le pasó. Ahí está borrando. Ah, Jonathan escribió, where is your favorite TV show? Who is calling? Uh, where are you working? Aquí tengo a Roxana Álvarez, who is your father? Where is my money? Why do not you call me? Ahí sería, why don't you call me? It's going to be better in that way. Okay, I guess uh, I'm going to start, stop uh, the whiteboard and you are going to read. Vamos a hacerlo ahora de forma oral. Okay, who, who wants to read uh, your questions? ¿Quién quiere leer sus preguntas? Aunque ya leí algunas. What is your favorite color? How much is it? Okay, Carla escribió en el chat. También era válido. Para quienes no pueden eh, abrir eh, 
o ver la pizarra de, de, de Zoom, puede hacerlo en el chat. Ok, but now I need that you do it uh, orally. So, if you have it, just read it. Who wants to do it first? Leer a las mías, teacher. Okay, do it. What time is it? When we will meet? Where is my money? Why do... Ahí me corrigió una, no sé si será esta. Eh, why do not you call me? Uh, why don't you call me? What do not you call me? Eh, why, why you... Ah, pues yo va primero, ok. Ajá. Okay, lo demás ahí, sí estaba bien. No, no, no. Hold on. Lo que usted quiere decir es por qué no me llamaste. Ajá. Why you didn't call me. Okay. Si en, en tiempo pasado tendría que ser así. Why you didn't call me. Ok. La siguiente. Which is your favorite fruit? Ok. Y la última. Who is your, fa who is your father? Como decir, ¿quién es tu papá? Ok, ok. Who's your father? Who's your father? Ok, somebody wants to read it. ¿Quién más quiere leer las suyas? Aunque algunas, como dije, ya las he leído, pero quiero oírlas en sus voces. América. <risa> y su... Las que le mandé el chat, teacher, o las que yo copié, las que yo he hecho. Las que usted ha hecho. Ah, ok. Um, it said, what is that you carry? ¿Está bien? Es, ¿Y esa la, la se escribió al chat? No, esa no. Como usted me dijo, las que yo he escrito, o sea, yo las tengo aquí en un cuaderno. Ah, ok. Y las que escribí al chat son... Where is her house? Where is her house? Okay. Y who, is your, who is your mother? Who is your mother? Who? Who is? Who is your who is, mother? Who is your mother? Okay. La primera que dijo, si, si usted escríbame en el chat, por favor. Ahorita, teacher. Ok, so Maria wants to read it. ¿Quién más desea leer las suyas? Eh, Blanca. La primera, what do you do in your day? What is your favorite color? Where do you work? Ok. Who do you live with? Okay. Jonathan. Okay, teacher. What's, what's your favorite TV show? Who is calling? Where are you working? Why is the sky is blue? Okay. When When is your birthday? Which is your sister? Okay. Only that teacher. Thank you. Okay, somebody else wants to do it? Can must? Karen. Y después Don Jose. What is your favorite movie? Why do you like the movie? Where do you usually go on vacation? When was he born? Which do you prefer? The daytime or night? Who would you like to travel with? Okay. Don Jose, Don Jose. 
What should we do now? When does the class start? Where have you where have you been? Why are you smiling? Which month is the club is the cold, coldest? Who is your best friend? Okay. Thank you. Somebody else? Yan Mas? Eh, Soraya? And what will uh, you do tomorrow? And when are you coming? Where will be the party? Because it was yesterday. Which phone? It go easy. Okay, thank you. Somebody else wants to read it? Alguien más? Okay, anybody else wants to do it? Bueno, ya nadie quiere. Okay, let us continue then if you don't want to. Okay, it is, uh, this is almost the same. Like the, the first ones, you are going to scramble all the letters in order to know what is the concept about the department. Este es parecido al que hicimos al inicio. Ok, veamos si, si lo podemos resolver esto. And then you are going to give me the definition. What do they do? Teacher, la number four is marketing. Number four? Marketing. Ah, okay. Number four is marketing. And what about number two and six? Research and development. Number ah, two. research and development is, the, it is number two, okay. And what about number six? Accounting and finance. Ah, okay. Or ahora sí, finance. Yes. Okay, perfecto. Okay, now uh, I need that some of you give me the concept for each one, please. Okay, what about the concept of the poem? Somebody have it? Research and development, recruit, select, and train new employees, the right job in the company. Okay. 
Number four. Number four. Control and supervise the production works, workforce and inventory. Mm, that is the concept about, about marketing. Teacher. Hello? Is re research and identify what customers want and need at the right place. Ah, okay. That is marketing. They research and identify what customer wants and need at the right place. That is marketing. Okay. And number six. Please. Keep the financial record of transaction in ballot monetary in flow in outflow. In outflow, okay. Keep the financial record in transactions involving monetary inflow and outflows. Okay, perfect. Okay, let us continue then. Okay, any question related with the with the names here? No. Alguna pregunta? Eh, se les hizo más fácil el poder encontrar la palabra correcta. Yes or no? Esta vez sí, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, let us uh, continue with exercise number four. Question and preposition of time. In interview a partner about his or her activities and a typical day at work using information, information question and preposition of time. That means that we are going to work in a breakout room And you are going to ask questions in the morning, in the afternoon, and in the evening. Ok, en otras palabras, eh, vamos a entrevistar a uno de nuestros compañeros sobre sus actividades de un día típico de trabajo, usando preguntas de información y preposiciones de tiempo. Podemos abarcar eh, en la mañana, al mediodía y... In the evening. Okay, si, si gusta una captura, por favor. Ya la tienes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, I'm going to do that. Bueno, esperemos que cuando cree el breakout room no nos vaya a sacar. Porque donde estoy no, no, no conozco exactamente la capacidad de, del internet. Así es que esperemos que sí no funcione. Okay, let me see how many time I'm going to give you. Okay, and uh, let me see the time, okay. Okay, I'm going to give you six minutes and later on I'm going to give you five more. Okay, here we go.
on tumultuous understanding.
Okay, uh, welcome back. Just tell me if you need more time in order to complete this activity or it is right. Hola, me dicen si necesita más tiempo. Para completarla, estamos bien así. Hola, teacher. Con, mi, con el compañero Edwin logramos hacer tres preguntas. No sé si están bien. Ah, ok. Nosotros con América nos quedamos en la primera de la tarde. Ok, I'm going, I'm going to give you more time. Then. Let, let me see. Ok, here we go again.
Okay, who wants to share it? Some volunteers who wants to do it? Se la puedo leer, teacher. Okay, go ahead. Do it. La primera pregunta que nos hicimos fue, what is your work? His work, no sé cómo se pronuncia, monitor de seguridad. Sí, okay. Pata de fuego, repeat the fuego, please. Repítame la primera, por favor. Vamos a comenzar desde ahí. Okay, what is your, is your job? Yo. Okay, ahí pudimos haber escrito, what do you do? What do you do? Esa es la siguiente pregunta que le hice. ¿Cómo que hace en su trabajo? La primera es... Generalmente, eh, generalmente uh, esa pregunta de what do you do? Uh, the answer, for example, I say I am a teacher. Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Ah, pues la omitimos la primera entonces. Ok. Me dice, what do you do at work? He monitors all location. Ok, control, different point. Uh -huh. Ok. Next, what time do you get up to work? Get to work? He enter at 6 a.m. to 6 p.m. Ok. Solamente esas, teacher, siempre los dos tres. Ok, that's it. Somebody else wants to continue, please. ¿Quién continúa? Who's next? Teacher, I asked the question an American answer, me or just me? You got the same question? I asked I asked the question an American answer. Or just oh, me. Okay, okay. Uh, what you can do is just read the, the question that you wrote. Eh, América, si quiere yo le pago la pregunta y usted la contesta así como lo trabajamos. Está bien. Okay. In the morning, what time do you start work? I start work at 8 a.m. Okay. What time is your break? My break is at 10 30. 10 30. 30, 10 30, 10 30, okay. 10 30. 30. And in the afternoon, you check email. Did you check email in the afternoon? Mm, no, I don't. Okay. Uh, and in the evening, what time do you come home? I come home at 6 o'clock. Okay, that told teacher. Okay, thank you. Somebody else want to continue doing this activity? Can continue? Hello, teacher. Hello, sir. Eh, yo sé que yo hice exactamente la misma actividad con la compañera Roxana Álvarez. Okay. Tengo exactamente las mismas preguntas. Eh, no sé si se puede proceder. Yes, sorry. Let us practice. Do it. What is your job? She worked as teacher. 
What do you what do you do at your job? She teach and educate boys and girls. What okay, they, re re repeat, I'm sorry. Repeat the answer, please. She teach, teach, professor. She teach and ed, ed, educar, no sé cómo pronunciar, educate. Okay, okay. Uh, le pregunté eso porque uh, recordemos que al momento de usar he o she o it, el verbo va a llevar inflexión. Si ese verbo teach termina en ch, al momento de usarse con she vamos a usar es she teaches. Mm. Okay. Ah, she teaches. Sí. Ah, entonces sería she teaches on a ¿Cómo se pronuncia educar? Como ya tenemos la palabra teach, que es enseñar. Sí. Entonces, no nos compliquemos. Digamos, she teaches in a school. She teaches in a school. Oh, uh, yeah. Simple. That's that. Okay. What time do you go to work? She entered at 7 a.m. To wealth for 12. Okay. I'll say city at the church. Okay, that's it. Okay, thank you. Somebody else? Can must? Anybody else? No? Okay, let us continue then if you don't want to. Okay, let us continue with the preposition. Add it on. Time preposition. Complete with add it in and on. We have 15 sentences. Okay. Let us resolve now, please.
Finish the shed. Okay. Okay, let us resolve now. Who wants to to read number one? Set up at night, teacher. At night, okay. Number two. On Christmas. On Christmas Day. Christmas Day. Um, what about In, excuse me? It's on Christmas Day or in Christmas Day. Okay, based on what we have studied yesterday. Had to be in Christmas Day. Hold on a second. Teacher, repeat. The last word. Okay, hold on a second. Okay, let me see if I got, I got the answer here, I guess. Okay, I got it here. It's on Christmas Day. Because it's our first day, all datas, teacher. Yeah, it is on Christmas Day. Okay, number three. Teacher, disculpe. Eh, en lo que nos dio ayer, eh, según el at, se usa en días festivos. De igual manera, yo puse at en Christmas. No, no. Porque recuerde, Roxana, que es, es para los. Eh, como es, el, es la frase del el tiempo, es, es preciado. Es preciado. Uh, for, at for a precise time. Uh -huh. Todo lo que viene de at de tiempo, at movement, at sunrise. Ok, en el concepto que yo les di ayer, 
si ustedes se recuerdan, on, eh, en la primera eh, diapositiva, decía que era para días y fechas. Por uh -huh. esas razones que es on Christmas Day. Porque lleva la palabra day. Si solo fuera Christmas, fuera at. Ah, ahí sí, porque estamos sí. hablando de, de, de un tiempo preciso. Ajá, ya, ya entendí. Thank you. Okay. Thank you, Jonathan. Ok, number three. Number three. At, at 70, at, 20. At, at, ok, at because... We are uh, talking about a precise time. Estamos mm -hmm. hablando de un tiempo preciso. Number four. In. In. Porque estamos hablando de meses y vamos a usar in con months, years, centuries, and long periods of time. Okay, what about number five? In oh, summer. summer. In summer. Okay, number six. Oh. Number six. In the evening. At the evening. Oh. Okay, ¿quién da más? ¿Quién da más? <laughs> Ok, ok, eso es importante porque debemos de comprender uh, las razones por las cuales usamos cada una de las preposiciones. En este caso, uh, cuando hablo de evening me estoy refiriendo a qué? A estaciones. Um... Sí. Entonces ahí sería cuál? Sería in, in, in the morning, the morning, in the morning, in the evening, in the evening. Okay. What about number seven? Será on teacher. On Tuesday. Yes. Okay. Okay. Let us compare. Uh, in this way, you can compare with what you have. Number seven is on Tuesday. Number eight, on 8 June, porque estamos hablando de fechas, por eso uso on. Number nine, I say at weekends, ¿por qué? Porque estoy hablando de un tiempo preciso. Number 10, on Tuesday afternoon, porque estoy hablando de días, ¿sí? De día. What about 11? In. In. Porque estoy hablando de, de qué? Año. Sí. Precisamente. Number 12. Number 12. In the... On. Okay, right here, number 12. We are talking about centuries. Estamos hablando de centuries. Entonces, por eso hacemos uso de in también. Okay, number 13. At the end of my curse. ¿Por qué uso at? Porque estoy hablando de un tiempo preciso al final de mi curso. Number 14 in the morning. Me estoy refiriendo específicamente a un momento de un día. And number 16 at the half past two. At half past two. Estoy hablando de tiempo preciso. Okay, let me move a little bit. Okay, hold on a second. Let me try to something different.
Okay, uh, this one we are going to resolve. Uh, you are not going to write it down anything. Just tell me what you think is the right one. En estas no vamos a escribir nada, solamente me, van a, me la van a leer. And you are going to tell me the missing word. For example, we often go on holiday. What is missing here? In summer. In summer. Should I in? Okay, we are going to check later on. Okay, number two, I saw Brenda last week. At, at, last, at last week. Mm, okay, number three, do you want to go to the cinema this weekend? Será in at the weekend teacher un tiempo preciso o oh, es pasado. Oh, okay, good point, good point. Okay, vamos a hacer lo siguiente. Uh, you can write down only just the number is the word that you consider that is the right one. Para para poder testearlos eh, y ver eh, si ha acertado, escriban el número y solo la palabra que hace falta. Y luego vamos a dar las respuestas. Pueden hacer hasta el número 8 por el tiempo que tenemos. Solo escribe el número y la preposición que consideres. And then we are going to compare with the answer. Si usted quiere, puede hacer una screenshot now. Okay, let me know uh, as soon as you finish, please.
Okay, who wants to start reading the sentence number one? Take a screenshot if you if you want. Okay, I guess uh, we can check the ones that you already resolved. I'm going to stop sharing. Okay, who wants to read the number one? Can lay the number one? Hello? Hello, hello, hello. We all start go on holiday in summer. Okay, we often go on holiday in summer. Okay, nice. Number two. Number two. Teacher, I Hello? saw I saw Brenda in last week. Mm. Try to look oh. for an action. Oh. Okay. I saw Brenda on last week. Last week is a, a specific time or not?
Sí. Okay, another thing that you need to know is that in that case, uh, you don't need the preposition. Otra cosa también es, es una tricky uh, sentence. Uh, ahí, por ejemplo, usted solamente puede decir, I saw Brenda last week. Y no necesita ninguna preposición. Tiene que leerla para que le encuentre sentido. Okay, number three. Do you want to go to the cinema that weekend? ¿Qué será uh, The Weekend? ¿Será un tiempo preciso? Un... ¿Serán días? ¿Serán fechas? Mm, días. días. Thursday and Sunday. ¿Serán días o será un tiempo preciso? Un día. Ok. But specifically, uh, right here, when we talk about weekend, we, we use at, at the weekend. Estamos hablando de, de, de tiempo preciso ahí. Ok, number four, James isn't here the moment. Add in on, tell me. At the moment. Ok, at the moment, porque es un tiempo preciso también. Ok, number five, are you coming Tuesday morning? Tuesday morning. Como es día, será on. Exactamente. Okay, number six. See you. D1, teacher, será como sala de Friday, será on. Ojo ahí, ojo ahí. Uh -huh. ¿Será que necesito la preposición o no la necesito? Ahí está el espacio, creo que sí. Ya, yeah, ya, yeah. ahí está el espacio, pero eso es para ver hasta dónde llega nuestro pensamiento. Ajá. Es, es como el anterior, que no se necesita, creo. Ah, ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que leerla para ver si suena bien. Si suena bien, por ejemplo, decir, see you uh, in the next Friday, no, no suena bien. See you on next Friday, maybe could be some. Uh, o see you in the next Friday. O, oh, what about see you next Friday? ¿Cuál será? See you next Friday. Ah, okay. See you next Friday. I don't need the preposition there. Okay. Number seven. I almost ready. We can go out 10 minutes. Add in on. Tell me. Será add. ¿Cómo se habla de horas? ¿De tiempo? No sé. Mm. O oh, tampoco lo necesito. Ya, yeah, we need it. Sí lo necesitamos, pero... ¿Hola? In 10 minutes. Ah, ok, in 10 minutes. Because we are talking about uh, periods of time. Cuando hablamos de periodo de tiempo, usamos in, ok. We can go out in 10 minutes, ok. Number A. The film star 7.30. At. Ok, at, at 7.30, ok, perfect. Number 9. The factory open 2002.
1000 Do you consider this? Uh, in. Cuando uh, son años es integer. Ajá, uh -huh, ok. Cuando son años es imperfecto. Sí, porque no tenemos una fecha específica, sino que hablamos de años. Es in. Teacher, me quedó una duda. Ok. Este, en la, siempre en la 7, dice usted que se usa in cuando son periodos de, de tiempo. ¿Cómo saber que es un periodo de tiempo? Mm, por ejemplo, en la anterior, en la 7 que hablaba de 10 minutos. Porque dijo minutos, sería por eso. Esa nos da la pauta. Ah, ok. Thank you. Ok, number 10. We live in uh, the 21st century. In. Ok, porque estamos hablando de centuries. Estamos hablando de siglos. Ok, no sé si hicieron hasta la 10. O continuaron después de la 10. Ok, I want to show you another day you can... Uh, les voy a mostrar para que puedan hacer una captura de las respuestas y luego las comparan con lo que tenían ahí. Okay, you got it there. Ahí está. ¿La hicieron? Yes, 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 yes. Okay, y les dejo esta. Eh, pueden hacer otra captura. Para que la resuelvan ustedes ahí. Uh, dice, if the preposition is wrong, write the correct one in the blank. If it is correct, write OK. Si la preposición está equivocada, escriba la correcta en el espacio en blanco. Si está correcta, solo va a escribir OK. Esta no la vamos a hacer ahorita porque ya estamos sobre eh, el tiempo. Esa les queda a ustedes ahí para que la resuelvan y la miramos el día lunes. Pueden, eh, si alguien hizo la, la captura, la puede compartir en el grupo. ¿Es done? Yeah, teacher. Okay, I'm going to stop sharing. Let me see the time that we have. Veamos la hora que tenemos. Okay. Let me check out the attendance and we finish in this moment, okay? I apologize for the problem that we, we face. Okay, let me see here. Bueno, hemos repuesto los minutos que nos hacían falta. Siempre es necesario, tenemos que hacer 120 minutos para no repetir ninguna sesión. Ok, entonces, América, are you there? Present teacher. Ok, thank you, Blanca Esperanza. Present teacher. Ok, Brian David. Present teacher. Ok, Diego. Present. Edwin Alexis. Creo que fue el que dijo que por enfermedad no podía. Eh, no, teacher. Present. Edwin. Present, teacher. Ok. Ahí, ahí el está, compañero está. creo que fue Mauricio. Creo que fue ah, el que Mauricio, dijo. sí, sí, sí. Ok. Eh, Ingrid. Hola, Ingrid. Jonathan. Present, teacher. Ok. José Luis. Present, teacher. Eh, Karen Michelle. Present. Carla Lisset. Catherine Marcelo. Present. Okay. Lilian Soraya. Present teacher. Ahí está. 
no la habíamos checado todavía. Ok, Mauricio, creo que él fue que escribió que no se conectaría. Roxana. Ok, eh, ok, thank you. Eh, Roxana Elizabeth. Present. En Sara Alejandro. Present. Ok. And the 10 minutes uh, belong to Lydia and Soraya at the end of the, this session. Okay, thank you very much. I do really appreciate your time here. And I hope to see you the next week. Don't forget to complete all the exercises that we have in the platform. No se le olvide, por favor, completar los ejercicios de la semana 3 que tiene en la plataforma si no lo ha hecho, ya que tengo que actualizar notas y tener listo solo lo de la semana 4. Ya debe de estar su midterm exam. A estas alturas ya debe de haber completado las anteriores más el examen. Quedando solamente semana, eh, completar semana 3 y 4. Okay, teacher. Okay, good night and thank you. And Una I consulta, hope... teacher. Hola, hola. Una pequeña consulta con respecto a las tareas de la plataforma. Sí, sí. Eh, yo hace poco las había comenzado a realizar, pero como no llevaba el control de esa tarea del día tal, del día, del día tal, del día tal, eh, lo he dejado en la tarea número 20. No sé si voy por adelantado o ya me quedé atrás. La 20 es la última. Sí, ahora estamos en el día, estamos en el día 15. Exacto, es que, es que como recuerde que hay tareas, pero antes hay como pequeños videos, ¿verdad? De demostraciones, ejemplos, historias para proseguir a la tarea, etcétera, etcétera. Sí. Me imagino que a eso se refiere. Sí, precisamente. Eh, si, por ejemplo, la clase es la 15, la tarea siempre aparece como 15, aparece un, donde aparece un lápiz. Sí, correcto, ahí, correctísimo. Ahí, ahí no va dando el número de, 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 de la clase y en base a eso es la tarea. Ah, ok. Entonces, si voy por la tarea 20, entonces ya la terminé. Sí, ya, ya tiene casi todo. Ah, ok. Bueno, igual, cualquier ahí, duda ahí, yo le consulto. Ahí solo es de asegurarse que tengamos un buen puntaje porque es el que va a quedar ahí. Correcto. Ok. Perfecto. Okay, igual, perfecto. cualquier duda creo que se lo voy a consultar. Hoy. Ok, perfecto. Good night. See you next Good night. Monday. Bye -bye. See you the next Good night, teacher. Monday. Good night. Thank you. Nice weekend. Good morning, teacher. Good, Good night. night, perdón. Good night. Ya me afligió. Good Será, night. Que, está... Será que está amaneciendo. Dije. Good night, teacher. Okay, night. Good night, teacher. Okay, Soraya, are you there? Sí. Okay, tell me, I don't know if you have any questions so far from here. No sé si tiene alguna pregunta hasta acá de los temas que hemos visto o todo está claro. Pues, en las clases que me he perdido, he estado, he estado viendo los, las clases. Ahí me voy informando poco a poco. Okay. Entonces, no, no tiene alguna pregunta en específico, ¿o sí? No, teacher, ahorita estamos bien, poniendo mucha atención, anotando cualquier cosita. Ah, ok, perfecto. Sí. Ok, then, if you don't have any question, I, I hope to see you next week. Si no tiene preguntas, entonces la veré la próxima semana, que es el cierre. Perfecto, profe, entonces nos vemos el lunes. Ok, good night, take care. Good night.